Olá, Irmandade Literária, mais uma vez aqui de volta, seja todos bem-vindos e bem-vindas aqui no meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Alexandre Rocha, eu tenho esse canal aqui no YouTube, onde eu falo sobre literatura, e eu estou fazendo aqui uma, um breve resumo, uma resenha, né, de todos os contos de Thomas Mann. Para quem não conhece, Thomas Mann, ele foi um escritor alemão, né, que fugiu do nazismo, o interessante é que ele tem ali uma linhagem brasileira, que a sua mãe era brasileira, entendeu? Então é isso, eu estou aqui, permite mais uma vez a modéstia, é o primeiro canal do YouTube, onde vai falar de todos os contos de Thomas Mann. Você pode entrar aqui no YouTube e ver várias vezes, muita gente falando deste livro, mas eu estou falando de todos os contos, um por um, tá? E eu estou aqui chegando, é, já está aqui na parte final desse conto, eu estou no... 22 segundo conto de Thomas Mann, né, que é um livro que tem 25 contos, eu estou no 22 segundo, que se chama O Acidente de Trem, que é o 22 segundo conto de Thomas Mann. Tá? Ah, lembrando mais uma vez aqui, eu quero agradecer a vocês, aos novos inscritos do canal, já tem pessoas já aqui já se comunicando, deixando comentários, novos inscritos, é muito importante, gente, é muito importante que vocês, além de se inscrever, dar esse joinha, porque toda vez que você dá esse joinha, o YouTube entende que você gosta do meu conteúdo e ele divulga o meu produto, né, a, o meu canal, ele cresce aqui na plataforma e outras pessoas vão ter acesso aqui no meu canal. Também, quando você clicar nesse botão vermelho para se inscrever, é bom que você também, por gentileza, clica no sininho, no sininho, porque quando você clica no sininho, quando a vez tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai notificar você. Então vamos lá então a este conto, o 22º conto de Thomas Mann, O Acidente de Trem. Neste, aqui, neste conto aqui, o narrador, ele vai nos contar aqui, o próprio título fala, Acidente de Trem. Ele, Thomas Mann ele quer nos mostrar como são as pessoas, como são esses seres humanos, até na época da tragédia, onde a sua arrogância, a sua empáfia, ela, de uma hora para outra, ela se acaba... É, em medidas extraordinárias de emergência. Então aqui, vamos contar a história de um narrador, que ao entender, eu entender, ele está saindo da cidade de Monique, e indo para uma cidade chamada de Tresdém. Então ele está ali, naquela estação de trem, né, entrando na né, sua primeira classe, ali da janela, ele vendo as pessoas correndo, a, os, as pessoas vendendo jornais, as pessoas olhando para o trem, pessoas se despedindo, aquele movimento, aquela correria, bem típico ali dos anos 50 e 40, como se vê nos filmes, né, os maridos se despedindo das esposas, as pessoas correndo, as crianças, todo mundo se preparando para para poder entrar no trem, as pessoas entrando na primeira classe, as pessoas entrando na segunda classe, é, ele lá do vagão dele, né, onde ele está ali, né, na primeira classe, ele observando as pessoas, né, é, colocando as suas bagagens no trem, então ele está preocupado se é, a bagagem dele está segura. Lembrando que esse narrador, que até então aqui para mim eu não vi nome, ah, ele é um escritor, né? ele tem ali os manuscritos, ele fica preocupado porque ali estão tá os únicos manuscritos dele, e ele, e ele não tem cópia, ele não tem, digamos assim, uma segunda via, se bem que nós estamos falando dos anos 50 e 40, que não tinha como tirar xerox, né? Então, teria que escrever esse segundo. Teria um, algo mais guardado, uma outra cópia guardada dele, ele não tem. Então, ele está preocupado com aquilo ali. Então, ele está ali, é, vendo aquela toda situação, tranquilo, né, preocupado com a sua bagagem, observando todo aquele movimento, vendo as pessoas. E aí, entra ali um, um senhor ali, bem sem educação, bem mal criado, bem estúpido, bem de maneira canalha, cretina, entrando ali com o seu cachorro, e aquele tipo de pessoa que dá um esparrão por você e nem e não consegue nem a, estar a classe A, né? Então, a classe A, você pode se imaginar que é uma pessoa que tem uma boa educação, que tem boa gentileza, mas, enfim, algumas pessoas esquecem dela. Eu conheço pessoas assim, inclusive pessoas com quem eu trabalho, né? Pode até não poder que existir melhor do que a sua, mas extremamente estúpidas e mal criadas. Mas enfim, vamos é, entrar em detalhes. Então entre esse senhor que é seu cachorro dentro do trem, então ele esbarra na pessoa, não pede desculpa, é extremamente sem educação, é uma pessoa de, de um perfil extremamente duvidoso, mau caráter, de 
de um mau sentimento, é aquela pessoa que acha que tem o poder aquisitivo, se dá o direito de humilhar e pisar e maltratar as pessoas. E aí, tá tudo lá, tudo bem, tudo tranquilo, ele tá lá, o nosso narrador observando essa pessoa, esse homem com esse cachorro entrando dentro do trem, que também tá de primeira classe, ele da janela, vendo tudo e tal. Ok. De repente esse trem, ele começa a se movimentar, ele começa a andar, né, as pessoas se correndo, todo mundo se preparando, quem tem que entrar vai entrar, se preparando tudo e, e tal. E o trem começa da sua partida e começa aí. De repente, né, a estação de trem tem que, digamos assim, aquele cobrador, né, aquele contor que ele começa é, a pedir os passageiros para ver suas passagens, para ver se está na classe certa, se aquela pessoa não está entrando ali de penetra, se a pessoa está pagando sua passagem. E esse... No arrastador fala que entra ali não, um condutor e pede para verificar a passagem dele, ele verifica e vê se está tudo correto, dá uma boa noite. Só voltar aqui um, uma pequena observação que eu esqueci, antes desse trem se movimentar, está entrando um maquinista. E é interessante como ele, ele narra esse, esse maquinista, né? É um cara assim de mal-humorado também, ele quer se mostrar assim, bem assim, seguro, então ele não é muito, ele é meio assim, carrocudão. Diz que tem um, um bigode policial, então ele quer bancar o namorado para se mostrar confiança, para que as pessoas veem ele como uma pessoa firme. É interessante como é que ele narra esse maquinista. Vamos adiante. Então está ali, o trem está se andando, na partida, etc. Então, esse condutor, o maquinista lá na frente, já lá, já, né? É, é, o trem. E esse condutor começa a pedir as passagens, ele pede esse narrador, que é um escritor, ele está ali sentado, lendo seu livro, fumando seu cigarro, etc, etc, etc. De repente, esse condutor né, agradece que a passagem do nosso narrador está tudo correto, ele vai na cabine desse, desse outro homem, né, que está com seu cachorro, ele está escondendo o seu cachorro, que ele não quer que ninguém descobre que está com esse cachorro. E ele vai lá, pede para esse homem né, a sua passagem. E ele joga essa passagem assim, desse cara, desse condutor, e de uma maneira nojenta e asquerosa, chama ele de macaco. Exatamente. Esse cara tem uma atitude racista. E aí, o que acontece? O cara fica, né, como nós estamos falando ali, de anos 40, anos 50, entende-se que né, o racismo ele é totalmente ele é aberto, ele é escondido, mas... Nós estamos falando desde os tempos onde é, os ricos podem cada vez mais coisa, não existe uma rede social, não existe nada para denunciar, não tem policiamento, enfim. Então ele vai lá, a um muito custo, ele, é, ele bate, joga o um negócio no rosto dele, parece que ele dá uma arranhada no olho dele, ele educadamente pega a passagem dele, entrega e sai fora. E ele, ele confesso que o narrador até se assusta com essa atitude deste homem, né? É, não basta ser sem educação, não basta ser uma pessoa desagradável, era possível racista, racista. E, apesar desse todo infortúnio, a viagem continua acontecendo o que está acontecendo. E aí, acontece no momento que esse homem parece que ele está, ele, esse homem, né, esse narrador, ele, ele sai um pouquinho da sua cabine e ele vai ali, no banheiro, na sua toalete, para fazer a sua necessidade e tal. E, se de, e de repente o que acontece que esse trem ele escarrilha, né? Dá a impressão que ele saiu dos trilhos. E aí todo mundo é ser jogado contra a parede, as mulheres estão gritando, algumas pelo ocidente, as mulheres ficam até meio seminuas. E é engraçado que ele faz, tipo, não sei se é uma ironia do Thomas Mann, que ele fala que vê muitas botas de mulher. Então as mulheres parecem dar a impressão que você está lembrando mais botas do que roupas. Eu faço uma certa ironia. Claro, um acidente não é ironia, né, gente? É a maneira que ele conta que é a história. Então, esse acidente né, é pavoroso, as pessoas estão gritando, desesperadas, etc, etc. E aí, o narrador quer fazer uma, uma, uma breve... É, como eu vou colocar essa palavra? Ele vai fazer uma... É, um breve comentário sobre esse homem desagradável, racista, né? Que como na hora do desespero, toda a sua arrogância, toda a sua petulância, né? Cai por terra. Aí tem uma parte que é bem interessante. 
Até aquele instante, o vagão dormitório estava imerso no silêncio mortal. E, então o susto é, incorreu. Gritos femininos agudos misturados com chamados perplexos e abafados dos homens. Ao meu lado escutei um grito de socorro. E sem dúvida era a voz que havia pouco tinha gritado de macaco. A voz do homem de po... Polainas. A sua voz é, se, transform... se transtornava pelo medo. Socorro, ele pediu. E no instante que saía do corredor, que concentra os outros passageiros, ele é, disputou a sua cabine medindo um pijama de seda e ficou parado com os olhos vidrados. Meu Deus, disse, Deus Todo-Poderoso, para se humilhar por, com, por completo e assim escapar da morte. Ainda acrescentou um tom de súplica, Deus amado. Então você vê como é interessante, né? Na hora né, do, des, do desespero, da dor, na hora do acidente, aí você lembra de Deus, né? É, enfim, a gente conhece esse tipo de gente em todo lugar. E o mais interessante aqui, ah, então, até então aqui é, tá aquela correria, o tempo está descarregado, as pessoas né, tá ali desesperadas. Apesar do, do acidente ser um, um acidente muito, muito grave, conta-se aqui que não teve nenhuma morte, exceto que não dá para entender se realmente isso aconteceu ou não. Ele deixa isso meio aberto. E parece que uma senhora, uma idosa, ela foi tipo empurrada, jogar para fora do trem mas não sabe se ela sobreviveu ou não. O que eu conto é que ele fala sobre isso. Aí, tem uma parte aqui que é essa que eu quero ler. E, quer dizer, eu vou, eu vou ler. Tínhamos notícias dali fácil, pessoas nervosas traziam é, informes sobre a situação. Estávamos perto de uma estação, não distante de Rezenburg. E por, é, por culpa do desvio defeituoso, nosso trem rápido tinha entrado no trem, no trilho errado e batido a, de to, e batido a toda na traseira de um trem de carga que se encontrava, se encontrava parado, amassando o outro trem e também sofrido danos severos. Então, no caso desse trem aqui, né, ele foi, tinha um trem de carga parado né, e o trem que estava assinador, ele entrou no trilho errado o que ocasionou o acidente. O grande trem rápido da empresa Maffei é, de Munique estava inoperante e partido em dois. Então aqui neste caso aqui, né, mostra aqui que como, como de fato ocorreu esse, esse acidente. E tem uma parte aqui que eu acho interessante também, que ele conta que quando... Eu vi o do ocidente, todo mundo sai desesperado do trem, então o condutor sai dali é, tentando acalmar as pessoas, ele fala, ah, pobre desse homem que está tentando aqui é, acalmar as pessoas, mas ele não, ninguém presta atenção nele, acho que também devido à cor dele também, né, o racismo, até na época de duas pessoas são né, pequenas e mesquinhas. Aí fala desse maquinista, mais interessante do homem ali, de jeito policial, tudo severo, mal-humorado, ele sai mancando, né? ah, um outro funcionário apareceu, apareceu mancando, e eu reconheci pelo bigode policial, era o maquinista, o maquinista atento e mal-humorado da noite de hoje, o estado, o estado, nosso pai, ele mancava curvado, com a mão apoiada no joelho, e sem preocupar com nada além do seu joelho, e ele lamentava, ai, 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 eu nem que se... Ele falava que ele se safou, parece que ele saiu pelo teto ali do trem, parte de cima do trem. Ele, e o narrador fala que seria até uma, uma boa manchete jornal, me safei. Então ele aqui está ali preocupado com... Aí, eu acho, aí que vem a parte interessante, que nós estamos ali parte já no final do, desse, desse conto. Em vez de todo mundo se preocupar com a saúde, salvar os feridos, independente se é classe A, classe B ou classe D, sai todo mundo do trem, depois você, você se preocupa com as suas bagagens, com os seus pertences, porque né, nada é insubstituível à sua saúde, à sua vida. Mas aí, depois ali que esses ricos da classe A saem do trem, eles estão um pouco assim, desculpa, lixando o que estão na segunda, terceira classe. Estão preocupados com o seu dinheiro, estão preocupados com os seus manuscritos, estão preocupados com as suas roupas, onde estão as suas bagagens. Você vê que 
né? mesmo que todo mundo está vendo, mas você não vê ali uma certa de uma humanidade, uma certa generosidade. Passado tudo isso, etc, etc, ele vê que é, a sua bagagem ali está intacta e que os seus manuscritos estão tá lá, que nada foi roubado, etc, etc. Passado um bom, passado mais um tempo, é, chega ali, é se mandado um telegrama, eles ficam, todo mundo sabe, fica numa estação apertada até chegar um outro trem para tirar eles de lá, manda-se um telegrama e chega um outro trem para os levarem para os seus destinos. E aí, e dentro, aí que tá o negócio, né? Dá-se a entender que eles pegam, né, seguram uma senhora, dois homens para entrar no trem, e ela ainda pergunta, eu estou na primeira classe? Gente, que diferença da primeira, na segunda classe, houve um acidente, entra no trem, vai embora, o destino, por mais as pessoas, sabe? Eu não consigo entender, por mais que né, você pagou para a primeira classe, você tem direito à primeira classe, mas as pessoas estão tão preocupadas com os seus bens, com o seu dinheiro, sabe? É... Não sei se... Enfim, eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. E aí, o, o tal deste homem, né, o mal educado, né, que gritou por Deus, que foi extremamente sem educação quando o condutor dos funcionários daquele trem chamou de macaco, ele começa a ter alguns é, ataques de puralamos, que isso que é culpa do comunismo, é, porque deveria ter uma diferença de classe ali, é, que as pessoas, supostamente que as pessoas da classe A, B, estão se misturando na primeira classe, está tudo misturado, que não que como ele pagou naquele trem que você tem na primeira caixa, tinha de ter nesse novo trem, tinha todo mundo estava se misturado, por quê? Então, é umas coisas que se mostra, sabe? É, que nem um tempo de tragédias, algumas pessoas são tão mesquinhas, elas são tão egoístas, são tão egocêntricas, tão escritinas, né? Não há nada de humano aqui, né? E Thomas Mann, ele coloca esse detalhe aqui, Sabe, é, é, como as pessoas, eu, desculpa, eu, né, deixando bem claro também, eu dei um spoiler aqui, eu contei, o, é, não, até que o final aqui eu não contei ainda não. Ah, então essas pessoas estão muito preocupadas consigo mesmo, em toda a tragédia, em salvar as pessoas, sair depois cada um, né, se resolve, chegou um outro trem para tirar, todo mundo entra e vai embora para o destino, porque você imagina, pelo menos, não vou olhar aqui, geralmente, os outros três pais, geralmente, é em lugares montanhosos, geralmente, como é que é esse acidente da tela aqui foi à noite, então imagina que, que o perigo, sei lá, é ter bicho, vai ser atacado por bichos, né? Mas se for de uma floresta fechada, o frio, geralmente, é, o frio também é muito grande, enfim. Então, neste conto aqui, mostra o nivelamento né, da, da gravidade do acidente e mostra também... É, a frieza dessas pessoas, né? Ela, eu estou na primeira classe, na segunda classe, que diferença isso faz, gente? O mais você pagou, houve um acidente. Preocupa consigo mesmo, preocupa não só consigo, com seu nariz, com seu umbigo, né? Dê também apoio para as pessoas que nem ali da segunda e terceira classe, né? É uma coisa que eu realmente eu, eu não consigo entender. Thomas Mann, ele é muito bem, sabe? Ele é muito bem... É, esse aqui é um tipo de conto também, que ele é bem como eu vou colocar aqui para vocês. É... Ele, ele tem um... Eu, gente, eu estou menosprezando. Não é bem dizer com arroz com feijão, sabe? Ele é bem assim, um conto que é fácil de ser lido, fácil de ser entendido, bem explicado, começo, meio e fim. Não tem aquela coisa arrastada. Tem todos os tomando que eu gosto dele, como aqui no trem, em todos os lugares, que ele, ele dá detalhamento, como é esse trem, os bancos de veludos, o cigarro, a comida e tal, as pessoas. Ele te coloca bem da estação da história, ele te coloca e te prende dentro daquele lugar. É bem interessante. Neste caso aqui do comunismo, vê se eu acho aqui, o senhor também tinha uma passagem amarela, inútil, resmungando, fez uma tentativa de se rebelar contra o comunismo contra o nivelamento total diante da gravidade do acidente, mas um homem lhe responde com a voz sincera, agradeça o fato de estar sentado e sorrindo de maneira ácida, 
o Senhor se resigna à situação infernal. Então, <risos> eu acho que se me fala a memória, eu acho que quem está falando isso é tal aquele condutor que sofreu racismo, né? Então, agradeço por você estar tá vivo. Não agradeço por você estar tá vivo, você está reclamando, você está na primeira, segunda classe, e você é rico, vai, entra no trem e vai embora. Então, ele fica assim, o, né, esse homem, ele fica é, indagando é, o nivelamento como os nisso, que as pessoas estão tá ali no meio, enfim. É, é uma tragédia certas, é, é, certas pessoas, né? Parece que é, não vamos ser demagogos, hipócritas, né? Que o dinheiro, é, ele, é, o dinheiro é o que nós digamos, não sustenta, é o que paga as nossas contas, é o que paga a nossa luz, a nossa internet, a nossa água, enfim, a nossa roupa, etc, etc. Mas para alguns humanos é uma maneira de de se achar, de nivelar as pessoas, aonde ela deve estar, né? chama outro de macaco, como eu tenho mais dinheiro, você fica lá e eu fico aqui, eu faço coisas que, como eu tenho dinheiro, eu posso fazer, você não pode fazer. Um exemplo, né? eu acredito que naquele treino não poderia entrar cachorro, se uma pessoa de uma classe mais baixa entrar no cachorro, somente ter expulso o cachorro, mas ele não, como ele é rico, né? ele é o... Ele é o moda foca, ele é o poderoso, ele se acha é, a, a raça superior, ele se acha o semideus, né? Onde, é, enfim, arrogância precede a queda, né? Mas eu vi que nem aqui nesse estado tão calamitoso, né? Tão deplorável, essas pessoas é, se encontram a humanidade dentro dela. Mas, bem, enfim... Eu acho que vou fazer até uma crítica aqui nesse narrador também, que ele conta da história, que da experiência que ele teve, né? É, por mais que ele não tenha, se compara ao caráter, ao estado deste homem, né? Ele também tem o um seu lado ali meio, é, digamos assim, meio indiferente, né? Porque já antes do, do trem partir, ele tá lá na estação mesmo, ele tá lá olhando, né? Se alguém tá roubando a sua carga, tal, 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 onde tá, tudo bem, que né? Ele tem que preocupar com os seus os seus bens, mas você vê que o cara tá meio, é claro, não é quando você escritor, você escreve, nem, nem aqueles tempos que tinha como você tirar a segunda via, enfim, a não ser que você escrevesse de novo, copiasse a mesma coisa, mas você vê que as pessoas estão tão bitoladas, tão, tão assim, voraz, né, o, fanáticas, idolatras com, com seu dinheiro, né, que, enfim, para tanto faz, não fez se uma pessoa do lado morreu ou não, enfim, estão preocupados consigo mesmo, com seu nariz, com seu umbigo. É interessante como Thomas Mann coloca este conto. Né? É, um, é, um, é um conto bem, bem curto, mas ele é fácil de ser lido, ele é fácil de ser entendido e ele te dá várias camadas de níveis sociais aqui entre os ricos e os pobres, entre os brancos e os negros. Enfim, em, é, o racismo está aí. Eu, eu acredito que nos tempos de hoje é, ele é verídico. Mas hoje é, existem leis, hoje as pessoas têm um certo cuidado com isso, é, que é um assunto que deve ser tocado. Mas enfim, eu gostei desse conto. É claro que nada é, supera o anedota para mim, que ainda para mim é um dos melhores contos né, de Thomas Mann aqui, desse longo projeto que eu estou fazendo. Mas isso aqui é um, um coisa mais reflexivo. É, não vou dar aqui spoiler deste caso aqui, se o nosso Ranado chega no destino ou não, porque senão eu vou te contar o final da história. Esse aqui merece você ler e ver o final da história. É bem previsível, mas é interessante, né? Da filosofia dele, do pensamento dele no final aqui do conto. Tá certo? Então é isso, gente. Eu quero agradecer de todo o meu coração aos novos inscritos aqui do canal. Muito obrigado, muito obrigado mesmo para os novos inscritos. Para as pessoas que estão deixando os... Os, os seus comentários aqui no embaixo na descrição do vídeo pessoas elogiando, pessoas incentivando isso me dá mais gás mais força para continuar este ano de 2024 com muito muito mais vídeos para ver muito não vai ficar só nos contos de Thomas Mann nem do Tolstói vem mais coisas aí, pode ter certeza disso é importantíssima a sua inscrição é importante você dar o um joinha e também que você é... Deu, você clica no sininho né porque toda vez que você clica no sininho, o YouTube entende, é, notifica você que tem vídeo novo no canal, né? E dá seu tempo C, né? Curte, compartilha e comenta, beleza? Muitíssimo obrigado, gente. Então esse foi o vigésimo conto de Thomas Mann, né? O acidente de trem, verdade? 
Muito obrigado gente, pela companhia de vocês. Valeu mesmo. Obrigado pelos novos inscritos. Né? É isso aí. Então aqui, tá? Até fiz umas marcações aí, ó. É o 22 segundo com Thomas Mann, o acidente de trem. Tá certo? Valeu mesmo aí pelo apoio de todos vocês. É, desejo para vocês mais uma vez 2024, de muitas realizações, muita saúde, muita paz no caminho de todos vocês. E conto sempre com a companhia de vocês aqui, tá certo? Um forte abraço, fique bem e obrigado por assistir esse vídeo até o fim. A gente se vê muito em breve. Tchau, tchau.